ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് സാധാരണഗതി ലിവിംഗ് ബീങ്സിനാണ് കാണപ്പെടുക ആദ്യമായി മാൻമെയ്ഡ് ആദ്യത്തെ മാൻമെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൌണ്ട് എൻ എച്ച് ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആദ്യമായി സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത സൈഡസിന്റെ പേര് ഹോളർ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹോളറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫാദർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ വിത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹോസ്ഫറസ് സൾഫർ എക്സെട്ര എക്സെപ്റ്റ് കാർബണേറ്റ് ബൈ കാർബണേറ്റ് സൈനൈറ്റ് ഐസോസൈനൈറ്റ് ഐസോസൈനൈഡുകൾ സൈനൈഡുകൾ കാർബണേറ്റുകൾ ബൈ കാർബണേറ്റുകൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കാർബൺ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നത് കാരണം കാർബൺ അനേകം കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാർബൺ ക്യാപ്റ്റനേഷൻ കാണിക്കുന്നു സെൽഫ് ലിങ്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കാർബൺ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ മറ്റനേകം കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലോങ് ചെയിൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സെൽഫ് ലിങ്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും ക്യാപ്റ്റനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാർബണിന്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ടെട്രാ ബാലൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൻഡ് ദർ ഡെർവേറ്റിക്സ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഉള്ളത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയ്നി കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമുള്ള സംയുക്തങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് പിന്നെ അവയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അവയിൽ നിന്നുണ്ടായ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചറിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാകും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക അവരുടെ നാമകരണമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക് നാമകരണം അല്ലെങ്കിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ചില പദമൂലങ്ങൾ ചില വേർഡ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെത്ത് എന്നാണ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ മെത്ത് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ത് എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ പ്രപ്പ് എന്ന വേർഡ് റൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ട് ആണ് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻറ്റ് ആണ് ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് റൂട്ട് ഹെക്സ് ആണ് ഏഴ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റ് എട്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്റ്റ് ഒൻപത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ നൊണ്ണ് പത്ത് കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഡെക്ക് പതിനൊന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഡെക്ക് പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോഡക്ക് പതിമൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ട്രൈഡക്ക് പതിനാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ ടെട്രാഡക്ക് പതിനഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻറ്റാഡക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി വേർഡ് റൂട്ട് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെന്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഓക്ട് നോൺ ഡെക്ക് അൺഡക്ക് ഡോഡക്ക് ട്രൈഡക്ക് ടെട്രാഡക്ക് പെൻറ്റാഡക്ക് ഹെക്സാഡക്ക് അങ്ങനെ പോകും ഈ വേർഡ് റൂട്ടുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ വളരെ സുന്ദരമായി നെയിം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും മാത്രമുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് നെയിം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ടുകളാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളേക്ക് കിടക്കാം നോക്കും സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ
third carbon. First carbon in the code, moon the hydrogen atom, this is the first hydrogen, second one, and third one. E carbon in the code, then the hydrogen atom, Unamat hydrogen, second one. Is it a good moon the hydrogen? First one, second one, third one. Is the random propane ten nayard? Pakshe, is the condensed form order? E can the name number will be very complete structure in order. Complete structure formula on complete structure on Karanum, Oru carbon atangalum, Oru hydrogen atangalum, Avakadil of bone the Gulum Yana present either under Nigloka Madi, carbon maximum nali bone the Gulana Brenda and Kariga, one, two, three, four, Oru carbon at the Talam, nali bone the Gulunda and the Itakan and Kari. In the number in the bone line representation put in the Kandanoka. Burum line in the Matra Betsit, number represented the Ridi under. Bound line representation. That's what we are going to do. This is the bound line representation. This is the first carbon. And this is the second carbon. This is the third carbon. This is the bound line representation. Alkane is the single bond. This is the bound carbon. 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 This is in this time, no co on the render moon, Nali carbonatangle, one, two, three, four. It in the period of another butane in honor, Nali carbonatangle under other one, the butane on here compound in the period. Namaka Parian Gadium, one, two, three, four, five, six. Our carbonatangle under all of them, other one in the period of another hex, yellow single bonded eye wonder. Yain, a polar in the period of hexane. In Ibrahim, the material sound the Ula, the Chilapol cyclic eye, ring you a killer, cyclic eye compound. Example In a very good. Is it a moon the carbon atom one, two, three? Shamonum cyclic on. Other one to the name, is in the period where and stand the old cyclo, moon the carbon atom, I don't proper, is in the period where the cyclo propane. He read the lana name chain the veriga, alkane. Are they stan at the double bond on angle, number already put it on a yin on the lane of a gram, yin on the triple bond on angle, yin on the lane of a gram, yin in the number one and examples are the room cana. In the compound, you can see that the double bond is double bond. This is the double bond. The carbon is the lowest number. We have the number 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the double bond. That is the carbon. That is the carbon. That is the carbon. That is the word root. That is the hexad. The second position is double bond. That is the hexad. Double bond I the under the in a hex two in. In the other triple bond on a in and the other in a bagan. I know you remarked a matrame loom. Yan about that triple bond over three. One, two, three, four. Even the number at all fourth position on even the new turn number on the angle. One, two, three, four, five, six, seven. If you have a third number, the third number. So we'll take the third number. Now, the number is number. So, we'll take the third number. Now, the third number is 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 one, two, three, four, five, six. Our carbon atom under cyclic honor. Upon so far, we can the cyclo hexane in honor. You case the double bond of the gangal, other e nagum, triple bond of the gangal, i nagum. Example. Is it a very cyclo butane in honor? Is the cyclo butane honor? But she would double bond of anal, number than a cyclo butene in the brain. Cyclo butene in the brain. A double bond first position on a in the periodic number at the end of the cyclo butene. 
അത് മതി ഇങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻസും 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 നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതേ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള ആൽക്കൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുക ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻസിന്റെ നെയിമിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ആൽക്കൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ നാല് കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നു സോ ഇതിന്റെ പേര് എങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏതാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ബ്യൂട്ടൈൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് നോക്കൂ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേര് ഒരു വരം കൂടി കണ്ടിട്ടാൽ അത് ഈതൈൻ ആകും ഒരു വരം കൂടി വന്നാൽ അത് പ്രൊഫൈൻ ആകും അങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളതിന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ മീതായിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള കാർബണിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്പർ ഇടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് ആ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ മീതായിൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ടു രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ അതുകൊണ്ട് ടു ഈ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് മീതയിൽ അപ്പൊ ടു മീതായിൽ ടു മീതായിൽ ലോങ് സിച്ചൈൻ്റെ പേര് ബ്യൂട്ടൈൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക ആദ്യം ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളതിന്റെ നമ്പർ എഴുതി ടു എന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് എഴുതി ഒരു കാർബൺ ആറ്റം മാത്രമുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് മീതായിൽ എന്നിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഏതാന്ന് എഴുതി നാല് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ചെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടൈൽ ഒരേ പോലുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരേ പോലുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നാൽ ഡൈ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ നാലെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെട്ര അങ്ങനെ പോകും എക്സാമ്പിൾ തരാം ഇവിടെ ഒരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിന നേരെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് മീതൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഇടുമ്പോ ഇതിന് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്പർ ഇടുന്നു സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഇടേണ്ടത് ഇനി ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ടു കോമ തേർഡ് കാർബൺ ത്രീ കോമ ഫോർത്ത് കാർബൺ ഫോർ ഹൈഫൺ ഇതെല്ലാം മീതായിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെയാണ് മൂന്ന് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രൈ മീതയിൽ ഒന്ന് ചേർക്കാം അപ്പൊ ടു ത്രീ ഫോർ ട്രൈ മീതായിൽ എട്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനിൽ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ മറക്കരുത് ടു ത്രീ ഫോർ ട്രൈ മീതായിൽ എട്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ അപ്പൊ ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് ഒരേ പോലുള്ള ആളുകൾ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ ഡൈ മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ ട്രൈ അങ്ങനെ പോകും ഇനി ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ വരാലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റമുള്ള മീതയിൽ മാത്രമാണ് വന്നത് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ഈതയിൽ കൂടി വന്നാൽ ആദ്യം ആരെയാണ് പറയേണ്ടത് മീതയിലും ഈതയിലും ഒക്കെ വന്നാൽ ആദ്യം ആര് പറയും അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഈതയിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മീതയിൽ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മീതയിൽ തരാം ഇവിടെ ഒരു മീതയിൽ ഇവിടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്പ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആറെണ്ണമേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഫോർ ഫൈവ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ചെയിൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുത്താൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ആ ബ
ഇതും മീതായിലാണ് എമ്മ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മീതായിലിനേക്കാൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഈ ദയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിലാണ് സോ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫോ ഈ ദായിൽ ഫോർ ഈ ദായിൽ പിന്നെ ടു ത്രീ പൊസിഷനിലാണ് മീതയിലുള്ളത് അപ്പൊ ടു ത്രീ ഡായി മീ ദായിൽ ഫോർ ഈ ദായിൽ ടു ത്രീ ഡായി മീ ദായിൽ ഏഴ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ സോ ഹെപ്റ്റേൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫോർ ഈ ദായിൽ ടു ത്രീ ഡായി മീ ദായിൽ ഹെപ്റ്റേൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈദയിലാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫമെറ്റിക്കൽ ഈ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇനിങ്ങനെ ചെയിനുകൾ മാത്രമേ വരുമെന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ റിങ്ങിലൊക്കെ വരാം എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഈദയിൽ നെയ്യും കൊടുക്കാം ഇവിടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന സൈക്ലോ ഹെക്സ്പെയിൻ ആണ് ഇതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ സോ ഇതിൽ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള സൈക്ലോ ഹെക്സ്പെയിൻ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് മീതയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ മീതായിൽ രണ്ടാമത്തെ മീതയിൽ ഡൈ മീതായിൽ ഇത് ഈ ദയിലാണ് ഈ ദൈലിനെയാണോ മീ ദൈലിനെയാണോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ ദൈലിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ത്രീ ഈ ദായിൽ ത്രീ ഈ ദായിൽ പിന്നീട് വൺ വൺ ഡൈ മീ ദായിൽ പിന്നെ ഈ സാധനം സൈക്ലോഹെക്സൈൻ സിമ്പിൾ ആണ് ത്രീ ഈ ദായിൽ വൺ വൺ ഡൈ മീ ദായിൽ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ കേസിൽ വരിക സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരാം ഇങ്ങനെ റിങ്ങിന്റെ കൂടെ ബ്രാഞ്ച് വന്നാൽ റിങ്ങിനെയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഈ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് നമ്പർ വൺ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ലോവസ്റ്റ് സം കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്പർ വൺ കൊടുത്തത് സോ ത്രീ ഈ ദായിൽ വൺ വൺ ഡൈമീതായിൽ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ആൽ കെയിൽസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെയുള്ള ചെയിന് കണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല വരക്കാം എല്ലാ ബോണ്ടും എല്ലാ ആറ്റവും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല വരക്കാം ബോണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടും വരക്കാം ഇനി പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മളൊന്ന് കാണുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതൊരു ആറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസും ആവാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അവരാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണത് സി ഒ ഒ എച്ച് വന്നാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയി മാറും നമുക്ക് നോക്കാം ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കഹോൾ എന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കാൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് ആ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ അതാണ് ഞാൻ നമ്പർ എന്ന് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓള് ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓള് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കനോൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അതേ സ്ഥാനത്ത് സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓള് ആൽക്കഹോളുകൾ എന്നറിയപ്പെടും ഇവര് മെത്തനോള് എത്തനോള് നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകളിലൊക്കെ സാധാരണ ബീവറേജസിലൊക്കെ ഉള്ളത് എത്തനോൾ ആണ് ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓൾ സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഉള്ളവ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടും ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ ആണ് നമ്മൾ അത് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ
CHO എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ അവയെ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സി എച്ച് ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഡി ഹൈഡുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അവർ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കനോൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ആൽക്കനോൾ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ പിന്നെ ആള് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ അവയെ കീറ്റോണുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക കീറ്റോൺ അവർ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓണ് ആൽക്കനോൺ എന്ന രീതിയിലാണ് നെയിം ചെയ്യുക ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കനോൺ എന്ന രീതിയിലാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എച്ച് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമീൻ എന്ന് പറയുന്നു അമീൻസ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കനമീൻ ആൽക്കാൻ നമ്പർ അമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കനമീൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ആൽക്കനമീൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ നമ്പറും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ആൽക്കാൻ നമ്പർ അമീൻ ആ രീതിയിലാണ് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി ചിലപ്പോ ഈദർ വരും ഇങ്ങനെ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ ഓക്സി ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈദർ എന്ന് വിളിക്കും ആ ഈദറുകൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കോക്സി ഈ രീതിയിലാണ് ഈദറുകൾ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കോക്സി ആൽക്കെയിൻ ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു ഹാലജന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഹാലജൻ ഫ്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ അല്ലെങ്കിൽ അയോഡിൻ പിന്നെ ഹാലജൻസ് വന്നാൽ ഹാലോ എന്ന രൂപത്തിൽ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോ ആൽക്കെയിൻ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോ ആൽക്കെയിൻ ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ ബ്രോമോ ആൽക്കെയിൻ അയോഡിൻ ആണെങ്കിൽ അയോഡോ ആൽക്കെയിൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ എൻ എച്ച് ടു അല്ലാതെ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അമൈഡുകളാണ് അവ അവർ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ആൽക്കനമൈഡ് ആൽക്കനമൈഡ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി നോക്കാം ആൽക്കഹോളിൻ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറയാ ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓള് എന്ന രൂപത്തിലാണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബണാറ്റങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് കാർബണാറ്റ് തമ്മിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയ ഓഹിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് മൂന്ന് കാർബണാറ്റം ആയതുകൊണ്ട് പ്രപ്പൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഓഹിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഓള് അപ്പൊ പ്രപ്പൻ ടു ഓൾ ആൽക്കാൻ നമ്പർ ഓള് അപ്പൊ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് വൈ സി എസ് ത്രീ അപ്പൊ പ്രപ്പാൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അതുകൊണ്ട് പ്രപ്പാൻ ടു ഓൾ രണ്ടാമത്തത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് സാധ്യതയുള്ളത് പേരെന്ത് വരാനാണ് സാധ്യത ആൽക്കനോയിക് ആസിഡ് ആ രൂപത്തിലാകുമ്പോ ഈ സി ഒ എച്ചിനാവണം പൊസിഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നേ മൂന്ന് കാർബണാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് വരിക പ്രപ്പനോയിക് ആസിഡ് പ്രപ്പനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് വരും അടുത്ത കേസ് നോക്കൂ സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബണാറ്റങ്ങൾ മൂന്ന് കാർബണാറ്റങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രപ്പാണ് സി എച്ച് ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളിലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് പ്രപ്പനാൾ പ്രപ്പനാൾ എന്നാണ് പേര് വരിക അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കണേ സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ കീറ്റോണുകളുടെ പേര് അവസാനിക്കേണ്ടത് ഓൺ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അസറ്റോൺ എന്ന കോമൺ നെയിം ഉള്ള സാധനമാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബണാറ്റങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് പ്രപ്പനോൺ പ്രപ്പനോൺ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ പ്രപ്പൻ ടു ഓൺ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രപ്പനോൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ തരാം എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എൻ എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു ഡാ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറയാ 
ആൽക്കാൻ നമ്പർ അമീന് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൻ അമീന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഇടേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഇത് നെയിം ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ആൽക്കൻ എന്നുള്ള ഇതിന് പകരം ഈ ദൈനെത്തൻ നമ്പർ ഇടേണ്ടതില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അമീൻ ആണ് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എത്തൻ അമീൻ എത്തൻ അമീൻ അതിന്റെ പേര് വരിക എത്തൻ അമീൻ എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ഈതറുകളാണെങ്കിൽ ആൽക്കോക്സി ആൽക്കെയിൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ ടി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആൽക്കോക്സി ഈ ഓക്സി എന്ന് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ഓക്സിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നോക്കുക എവിടെയാണ് കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഓക്സി ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് മെത്തല്ലേ മെത്തിന്റെ കൂടെ ഓക്സി ചേർക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് വരാൻ സാധ്യത ആൽക്കോക്സി എന്നുള്ളതിന് പകരം മീതോക്സി ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് മീതോക്സി മീതോക്സി നോക്കണേ ഹാലു ആൽക്കെയിൻ ഈ ഹാലു ആൽക്കെയിൻ നോക്കൂ സിമ്പിൾ ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇതിന്റെ പേരെന്താ വരിക ക്ലോറോ ഇതേൽ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്പർ ഇടാത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് ക്ലോറോ ഇതേൽ ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോ ബ്രോമിൻ ആണെങ്കിൽ ബ്രോമോ അയോഡിൻ ആണെങ്കിൽ അയോഡോ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ അത് അമ്മായിഡ് ആണ് അതിന് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ഈ കാർബണിന്റെ കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രപ്പായി ആൽക്ക നമൈഡ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് അപ്പൊ പ്രപ്പ നമൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആയി ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവ ഇങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഓർഗാനിക്കിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഓർഗാനിക്കിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കൈൻസ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല ബൗണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിനുകൾ എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തന്നു ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരാം ഒരേ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വരാം ഓക്കെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിലാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും ബൗണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട